அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம முந்தைய பதிவுல தென்னாலிராமனோட ஆறாவது கதை பார்த்தோம் இந்த பதிவுல நம்ம ஏழாவது கதை பார்ப்போம் கதை ஏழு திருடனுக்கு இருந்த பொறுமை மனைவிக்கு இல்லையே இதுதான் கதையின் தலைப்பு ஒரு நாள் தென்னாலிராமனுக்கு அரசவையில நிறைய வேலை இருந்ததுனால அவங்க வீட்டுக்கு நடு இரவா ஆயிடுச்சு வீட்டுக்கு போறதுக்கு ஒரு நாள் தென்னாலிராமனுக்கு அரசவையில அதிகமா வேலை இருந்ததுனால வீட்டுக்கு போறதுக்கு நடு இரவா ஆயிடுச்சு நேரம் கழித்து வந்த தென்னாலிராமனை அவனுடைய மனைவி நேரம் ஆயிடுச்சு சீக்கிரமா சாப்பிடுவாங்க என்று அழைத்தாள் தென்னாலிராமன் கை கால் கழுவதற்காக வீட்டின் பின்புறம் சென்றான் கிணற்றடிக்கு சென்று வாளியில் உள்ள தண்ணீரை எடுத்து கை கால் அலம்பிக் கொண்டான் வாயல் சிறிது தண்ணீரை ஊற்றி கொப்பளித்து கிணற்றில் அருகில் உள்ள செடியின் மேலே துப்பினான் செடியின் மீது தண்ணீர் பட்டதும் செடி அசைவதை கண்டான் தெனாலிராமன் முதலில் தண்ணீர் பட்டதால் செடி அசைகிறது என்று நினைத்தான் ஆனால் அந்த செடி வேகமாக ஆடியது அதனால் அதை உற்று கவனித்தான் அந்த செடியின் மறைவில் ஒரு திருடன் புளிந்து கொண்டிருக்கிறான் என்று தெனாலிராமன் அறிந்து கொண்டான் செடி மறைவில் இருக்கும் திருடனை எப்படி பிடிப்பது என்று யோசித்தான் உடனே ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் வாளியில் உள்ள தண்ணீரை குவளையில் எடுத்து கொப்பளித்து கொப்பளித்து செடியின் மேலே துப்பிக் கொண்டே இருந்தான் தெனாலிராமன் வாளியில் உள்ள தண்ணீர் எல்லாம் தீர்ந்து விட்டது ஏ கமலம் இங்கே வாடி வாய் கொப்பளிக்க தண்ணீர் தீர்ந்து விட்டது வாளியில் தண்ணீரை இறைத்து கொடு என்று கூப்பிட்டான் உள்ளே இருந்து கிணற்றடிக்கு வந்த மனைவி வாய் கப்பளிக்க ஒரு வாளி தண்ணி போதாதா என்னாச்சு இன்னைக்கு உங்களுக்கு என்று கேட்டார் கேட்ட மறு நிமிடமே பலார் என்று அறிந்து விட்டான் தென்னாலிராமன் என்னை எதிர்த்து பேசும் அளவுக்கு திமிர் வந்து விட்டதா ஒரு வாளி தண்ணீர் எடுத்து கொடுத்தால் என்ன ஆகிவிடும் என்றான் தென்னாலிராமன் வயந்து போன அவன் மனைவி ஐயையோ என்ன அநியாயம் இது காலையில் நல்லா தானே இருந்தீங்க நடுராத்திரி வந்ததுனால பேய் பிடிச்சிடுச்சா என்று கூச்சலிட ஆரம்பித்தாள் என்னைக்கும் இல்லாம இன்னைக்கு அதுவும் நடு ராத்திரியில தென்னாலிராமனோட மனைவியோட அழுகுரலை கேட்டு அக்கம் பக்கத்துல இருந்தவங்க எல்லாருமே கூட்டம் கூட்டிட்டாங்க அக்கம் பக்கம் இருக்கவங்க எல்லாம் வரத பாத்துட்டு என்னையா எதிர்த்து பேசுற என்று கேட்டுக்கிட்டே மறுபடியும் அடிக்க கைவாங்கனான் தென்னாலிராமன் என்னையா மத்தவங்களுக்கு புத்தி சொல்ற நீங்களே இப்படி புத்தி இல்லாம நடந்துக்கலாமா அப்படி கேட்டுக்கிட்டே தென்னாலிராமனை புடிச்சு கொண்டாங்க என்ன விடுங்க என்னையே எதிர்த்து பேசுறா கொஞ்சமாவது பொறுமை இருக்கா எவ்வளவு தண்ணி செலவான இவளுக்கு என்ன எவ்வளவு தண்ணிய கொப்பளிச்சு கொப்பளிச்சு செடி மேல துப்பிட்டு இருக்க அந்த செடி மறைவில் இருக்கிற ஒருத்தர் எவ்வளவு பொறுமையா சகிச்சிட்டு இருக்கிறாரு வெளி மனிதருக்கு இருக்கும் பொறுமை கூட தாலி கட்டிய மனைவிக்கு இல்லையே என்றான் தெனாலிராமன் செடி மறைவில் திருடன் இருக்கிறான் என்று தெனாலிராமன் சாதுரியமாக கூறியதை புரிந்து கொண்டு எல்லோரும் செடி மறைவில் இருந்த திருடனை பிடித்து நன்றாக அடித்தார்கள் மக்கள் திருடனை பிடித்து அரண்மனை காவலர்களிடம் ஒப்படைத்தனர் நடு இரவில் திருட வந்த திருடனை சாமார்த்தியமாக தென்னாலிராமன் பிடித்ததை பார்த்து எல்லோரும் பாராட்டினர் இத்துடன் இந்த பதிவு முடிவடைகிறது மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திப்போம் அதுவரை நன்றி வணக்கம்